நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் மீடியா வழியாக இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஆகச்சிறந்த ஒரு தொழிலதிபரை சந்திக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருப்பீங்க அவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி சொல்கிறேன் இன்றைக்கி மார்ச் மாதம் அப்படிங்கிற ஒரு பின்னணியை பற்றி பேசலாம் ஏன்னா மார்ச் முழுக்க முப்பது நாளுமே பெண்களுக்கான நாளாக பெண்களுக்குரிய மாதமாக இந்த மாதம் இருக்குது மார்ச் எட்டு சர்வதேச மகளிர் தினம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தோழிகள் எல்லாருமே தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் ஒரு சாதனையை நோக்கி வாழ்க்கையை வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தை உருவாக்கி வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு நிலையை தொடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு நாளும் செயல்படுறாங்க அது குறிப்பாக இந்த மார்ச் மாதம் அதற்கான ஒரு மாதமாகவே இருக்குது நம்மளுடைய நான் மீடியா வழியாக ஒரு தொழிலதிபரை சந்திக்கிறோம் அவங்க வந்து பாகிரதி பாஸ்கர் பாகிரதி அப்படிங்கிற அந்த பெயரே கூட ஒரு மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கையினுடைய பின்னணியாகத்தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு பெண்ணுடைய பெயருக்கு பின்னாலேயும் ஒரு பெரிய அளவுக்கு சக்தி ஒழிஞ்சிட்ருக்கோம் அந்த சக்தியை சரியாக பயன்படுத்துகிறப்ப தான் ஒரு பெரிய அளவுக்கு மாற்றத்தையும் சமூகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அடுத்த தலைமுறைக்கான ஒரு தொடர் பயணத்திற்கான ஒரு புள்ளியை தொடங்கி வைக்கிறதுக்கான ஒரு பின்னணியாகவும் இருக்கும்னு வாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆகச்சிறந்த ஒருத்தவங்களை தான் இப்போ சந்திக்கிறோம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் திரு நாகா அவர்களே நான் மீடியா நேயர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் இந்த மார்ச் மாதம் ஒரு மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கையினுடைய மாதமாக தான் எல்லாமே பார்க்குறோம் ஒரு தொழிலதிபராக எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பின்னணியில் அந்த உழைப்பை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றோம் உங்களுடைய இந்த நிறுவனத்தினுடைய பின்னணியில் உங்களுடைய செயல்பாடு எங்கே ஆரம்பித்தது பாகிரதி அப்படிங்கிற ஒரு சராசரியான ஒரு பெண்மணி ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபராக இன்றைக்கி பார்க்கப்படுறாங்க அப்படின்னா அதனுடைய பின்னணி என்னவாக இருக்கும் பாண்டிச்சேரி மாநிலத்தில் காரைக்கால் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தேன் ஒரு அரசு அரசியல் பாரம்பரியம் மிக்க குடும்பத்தில் அந்த குடும்பத்தில் இப்போ இருக்கிற அரசியல் மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப எளிமையான அரசியல் பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இருந்ததை பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன் அது அதனால் வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி மேபி அங்கேருந்து எனக்கு வந்திருக்கலாம் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் கடும் உழைப்பாளி அவங்கள பார்த்து நல்லா உழைக்கணுங்கிறது எல்லாத்துலேயும் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணுங்கிறது மனசில் பதிஞ்சிருக்கலாம் ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்தே ஸ்கூலில் நல்ல மார்க்ஸ் நல்ல காலேஜ் வரைக்குமே நல்ல டாப்பராக வரக்கூடிய அளவுக்கு உழைப்பு கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி வேலைக்கு போகும்போது ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு வருடங்கள் ஒரு மூணு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஜெர்மன் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி ஒன்று இங்கே நம்ம ஸ்பிக் குரூப்போடு சேர்ந்து பண்ண ஒரு எஃப்எம்சிஜி கம்பெனி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஃப்ரெண்டோட ஐடி ஐடிஇஎஸ் யுஎஸ் பேஸ்டு கம்பெனி ஒன்று அவரோடது இங்கே பெரிய டெலிகாம் கம்பெனியோட ப்ரொவிஷனிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு ஹெச்ஆர் ஹெட்டா அப்புறம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஹெட்டாலாம் இருந்திருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு எப்பயுமே என்னோடய டைம் வந்து ஒரு முப்பது சதவீதம்தான் செலவாகிறத மாதிரி எனக்கு ஒரு தோணிட்டே இருந்தது அதனால் ஏதாவது நம்மளே பண்ணால் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக பண்ண முடியும் வேறு யாருக்கு எங்கே உழைச்சாலும் நம்மளை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ நாமே நமக்கு முதலாளியாக இருந்தால் நம்மளால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செஞ்சுட்டே இருக்க முடியும் வேலைங்கிற ஒரு ஒரு ஏர்ஜ் இருந்தது ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் என்னோட வேலை சம்மந்தமாக நான் வந்து ஹரித்வாரில் எனக்கு முத முதல்ல எஸ்ஏபி முடிச்சுருந்தேன் எஸ்ஏபியோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அங்கே போயிருந்தேன் பத்தாஞ்சலி ஆயுர்வேத லிமிட்டடில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு போகும்போது அங்கே ஒரு வெளிநாட்டு வெளிநாட்டவர் சேர்பியன் அவர் பாக்தன் சொல்லிட்டு அவர் அங்கே வந்திருக்கும்போது நாங்கள் அங்கே இதில் ஹரித்வாரில் இருக்கிற சில உணவு விடுதிகளை எல்லாம் பார்த்தோம் பார்க்கும்போது அவர் கேட்டார் இது மாதிரி இந்தியாவில் எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்டும் இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டார் எனக்கு கொஞ்சம் நம்ம நமக்கு தெரியும் சில இடங்களில் வந்து ஒரு சுகாதாரமான நிலை இன்னும் இல்லை மேபி பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் அது தெரியல ஏன் நடக்கலை அந்த மாதிரி நமக்கே தெரியும் ஸோ இது வந்து நம்ம அளவில் ஏதாவது மாற்ற முடியுமான்னு எனக்கு ஒரு ஒரு தவிப்பு இருந்தது அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்தே நான் வந்து கேட்டேன் இப்போ நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணால் நான் ஓப்பன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பர் என்ன வெஜிடேரியன
ஸோ நான் வெஜிடேரியனும் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஓப்பனாக ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கணும் ரெண்டும் தனித்தனி பேன் தனித்தனியாக யார் வேணால் எப்போ வேணால் கிச்சனை பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ்பரன்சி கொடுத்து பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நீ அந்த மாதிரி பண்ணால் நான் வந்து ஒயிட் ஷெஃப்ஸை கூட்டிகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் லெட் இட் பி எ ஷோகேஸ் கிச்சன் யூனோ அப்படின்னு சொன்னார் அப்போது சரின்னு அதில் ஹோம்ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் என் கணவர்கிட்டையும் அவர் கணவருடைய கொலீக்ஸ் கிட்டே எல்லாமே பேசினேன் இது மாதிரி எப்படி பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவையாக இருந்தது ஏன்னா யூரோப்பியன் ஷெஃப்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களோட லைவ்லிஹுட் எக்ஸ்பென்சஸை மீட் பண்ணி இங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சருக்கு அவங்க ஒத்து வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது பட் அதுக்கெல்லாம் ப்ரொவிஷன் வைக்கணும் நம்ம ஃபினான்ஷியலி அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு பட் அது எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய ட்ரீம் வந்து அப்படியே வளர்ந்துட்டே போச்சு இதுக்கு வந்து லிமிட்டே கிடையாது நம்ம இதை பெருசாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும் எல்லோரும் பேசும் இதே மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு கதையை க்ரியேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி க்ளீனாக இப்படிலாம் இருக்க முடியும் கமர்ஷியல் கிச்சன்னு காமிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தாகம் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இங்கே இருக்கிற ஒரு சவுத் இண்டியன் ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று எப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னு தெரியும் அவங்க ஆடிட் டீம் நிறைய பேர் எனக்கு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆன் பார் வித் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் இருந்தது அவங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் ரெஸ்டாரண்ட்டாக இருக்கும்போதும் அந்த மாதிரி ஆனால் அவங்க வந்து க்ளோஸ்ட் கிச்சன் நம்ம அதை ஓப்பனாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் ஸோ அதில் வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணி ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் அந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு ஃபினான்ஷியலாக எப்படி பண்ணலாம் என்னென்னு பண்ணும்போது அந்த மொத்த இதுவும் நம்மளே பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சி நிறைய பேங்க் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாம் போனேன் ஒரு கஜினி முகமது மாதிரி ஒரு பதினேழு பதினெட்டு இடத்துல ஐ வாஸ் ரிஜெக்டட் ஃபார் மை ஐடியா பிகாஸ் ஐ டிட் நாட் ஹேவ் த ரெலவெண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஐ வாஸ் ஹெடிங் ஹெச்ஆர் அண்ட் வாட் வில் யூ டூ வித் ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க அண்ட் ஜென்ரலாகவே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ்னால் எயிட்டி பர்சன்ட் ஃபஸ்ட் இயர்ல ஷட் டவுன் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு தான் யூனிவர்சலி ஒரு ஒரு இதாகவே சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பயத்தில் நிறைய பேர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணல தட்ஸ் வென் யூனோ ஐ செட் யூனோ ஐ வில் ஃபைட் திஸ் அவுட் அண்ட் ஐ வில் டெஃபினெட்லி டூ my best to bring out something new in hospitality industry na naan enachi start panna so from a sincere student to an entrepreneur my journey has been like this romba arumiyana oru vilakkam ena pengal appadina oru kalathula vandu solluvanga adupadayil dhaan adupadikku kulla dhaan avangalude ulagam irundathu samayilarai taandi ulagatha paakradendrathu neetriya thalaimurayil romba kammi சமையலறையை விட்டு வெளியே வரணும்னா படிக்க தான் போகணும் படித்தா கூட சமையல் கட்டே போதும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி தலைமுறையை உடைத்து வெளியே இருக்கிற பொழுது நிறைய போராட்டங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு கிச்சனே மறுபடியும் ஒரு சமையலறையை மறுபடியும் ஒரு வியாபார தளத்துக்கு கொண்டு வரீங்க அது ஒரு பெரிய ரிஸ்கான ஒரு விஷயந்தான் நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்கும்பொழுது ஆண்கள் அதிகமாக வியாபித்திருக்கக்கூடிய ஒரு துறை வந்து ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் இன்றைக்கி அதிகபட்சமாக ஆண்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்க இடத்துல ஒரு பெண்ணாக அதுவும் வந்து வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடியவர்களை சமையல்காரர்களாக நம்ம நாட்டுக்கு தெரிவிக்கிறதுன்றது சாதாரண விஷயமே இல்லை அவங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த சீதோஷ்ணம் இங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் அத்துப்படியாகணும் அவங்கள நம்ம கவனிக்கணும் நம்ம வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போகலாம் ஆனால் நம்ம நாட்டுக்கு வெளிநாட்டுக்காரர்களை வேலைக்கு அழைப்பதென்றது சாத்தியம் இல்லை அது ஆக்சுவலாக ஒரு பெண்ணாக நீங்கள் சாதிக்கிற அந்த பின்னணி வந்து உண்மையாகவே எங்களுக்கு ரசிக்கக்கூடியதாகவும் பாராட்டக்கூடியதாகவும் இருக்குது இப்போ சொல்லுங்களேன் எப்படி என்னென்ன மாதிரியான போட்டிகள் அல்லது என்ன மாதிரியான சவால்கள்லாம் இருந்தது இந்த துறையில் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் ஆரம்பிக்கும் போது இது ட்ரான்ஸ்பரண்ட் கிச்சன் ஓப்பன் கிச்சன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அந்த கான்செப்ட் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ஒயிட் ஷெஃப்ஸ்ன்னு டிசைட் பண்ணோன்னு மென்டலி நான் கேல்குலேட் பண்ணேன் யூரோப்பியன்ஸ் இந்தியனுக்கு வந்து சென்னைக்கு எஸ்பெஷலி வந்தால் நம்ம எப்படிலாம் அவங்கள ரீட்டெயின் பண்ண முடியும் என்னென்ன காரணங்களால் அவங்களுக்கு வந்து இங்கே இருக்க பிடிக்குங்கிறத யோசித்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான வீடு பார்க்குறதுலேருந்து எனக்கு சேலஞ்ச் ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் இங்கே எஃப்ஆர்ஆர்ஓ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இங்கே ஒர்க் பர்மிட் மாதிரி வாங்கணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து எனக்கு பெரிய போராட்டமாக இருந்தது அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க வந்து நான் போய் நான் சொன்னேன் ஏன் இங்கே உனக்கு இந்தியாவில் ஷெஃப் கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை இது எத்தனிக் கிச்சன் இதை நான் வந்து யூரோப்பில் இருக்கிற மாதிரி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன இதோட அட்வான்டேஜை பாருங்கள் நான் போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் வீக் எவ்ரி டே போவேன் காலையில் போயிட்டு ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் அங்கேயே இருந்து ஆஃபீஸர்ஸ் பார்த்து நான் பேசுவேன் அவங்க வந்தாங்கன்னா 
ஐ மீன் சர்வீஸ் ஏரியாலையும் எஃப்என்பிலையும் நான் கொடுக்க முடியும் ஸோ அது எம் எம்ப்ளாயபிலிட்டி வந்து இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கும் வளரும் அதனால் எனக்கு நீங்கள் அதை கொடுக்கணும் நான் வந்து இதை ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் சம்பாதிக்கணும்னு நான் நினைக்கல இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு உதாரணமாக நான் காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட் ஓ வா இன்னும் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்ல வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க இப்போ எவ்வளோ வந்து கொரியன் கம்பெனிஸ் ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வராங்க அவங்கெல்லாம் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸை கூட்டிகிட்டு வராங்க அதே டெக்னீஷியன் இங்கே கூட இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கலாம் எனக்கே நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அதுவும் இதே மாதிரி தானே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஆர்கியூ பண்ணேன் அது கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொடுத்துட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் அதுக்கப்புறம் எந்த ப்ராப்ளமும் எனக்கு வந்ததில்லை டூ டில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வி ப்ராசஸ்ட் விசா ஃபார் அ ஜென்டில்மேன் அந்த பர்க்தன் அவருக்கு நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது ஒரு கேள்வி அங்கேயும் வரல இந்தியன் கான்சுலேட் அங்கே அவரோட கண்ட்ரிலேயும் இங்கேயும் எனக்கு இஷ்யூ வந்ததில்லை ஸோ வி ஹேண்டில் இட் வெரி நீட்லி பட் த ஃபர்ஸ்ட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து இட் கேவ் மீ லாட் ஆஃப் இன்சைட் இன் டு திஸ் இண்டஸ்ட்ரி அதுக்கு நான் நிறைய டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணி நான் பேசுனதெல்லாம் அவங்களுக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சேலஞ்சிலேருந்து அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா அவங்களுக்கு இங்கே ஒர்க் என்வான்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அந்த கொலீக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சேலஞ்சஸ் இருந்தது அதெல்லாம் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் மாற்றிட்டோம் ஐரோப்பிய உணவு வகைகள் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப எல்லாருமே எதிர்பார்க்குற ஒன்று தான் ஆனால் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் ஐரோப்பிய உணவுகள் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுற மக்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவு இங்கேயே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் இருக்குது உங்களுக்கு ஏன்னா நார்மலாக வந்து மக்கள் வந்து ஒரு வெளிநாட்டு உணவை சாப்பிட்றதுக்கு ஆசைப்பட்றது வந்து இயல்பு ஆனால் ஐரோப்பிய உணவு அப்படின்னு வரும்பொழுது ஒரு லேசான ஒரு பயம் வந்துடுது அங்கே நம்ம போய் சாப்பிட முடியாது அப்படிங்கிறது ஒன்று நமக்கு அது செட் ஆகாது நம்மளுக்கு ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரியான மனநிலையில் மக்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய அளவுக்கு துணிச்சல் அந்த துணிச்சலுக்கு பின்னணியில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஏன்னா நீங்களே ஆரம்பத்தில் சொல்லிங்க நான் வந்து ஒரு ஆளுமை நிறைந்த பின்னணியில் தான் இருந்து வந்திருக்கேன்ட்டு ரெண்டாவது நீங்களும் அரசியல் பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு பின்னணி தான் உங்களுடைய பின்னணி அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து பல ஆண்டுகள் வந்து ஹெச்ஆரில் இருக்கீங்க பெரிய பெரிய நிறுவனங்களில் வேலை செஞ்சுருக்கீங்க அந்த அனுபவம் எல்லாமே சரியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த உணவு துறையில் வரும் பொழுது அது ஒரு வியாபாரமாக அது ஒரு து உங்களுடைய வருங்காலத்தினுடைய மிகப்பெரிய அடையாளமாக மாறப்போகுதுன்றப்ப ஐரோப்பிய உணவுகளுக்கு மீது இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தை இங்கே விதைச்சு இவ்வளோ நாள் போராடி ஒரு பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஆரம்பத்தில் சொல்லும்பொழுது எல்லோரும் எப்படி யோசித்தாங்க ஐரோப்பிய உணவு நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதாவது எடுத்தவுடனே அதில் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது எல்லோருமே சொல்லுவாங்க எல்லாம் வாழ்க்கையில் ஒரு டெஸ்ட் வேணும்ன்ட்டு எங்கள் நீ ஹோட்டலுடைய பேரை டெஸ்ட்டில் தான் முடியுது அப்படின்னா டெஸ்ட்டில் முடியுதா எங்கே முடியுது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதை பற்றி சொல்லலாம் மேடம் இனிஷியலாக நான் வந்து இந்த மாதிரி யூரோப்பியன் ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் வீட்டில் பயம் இருந்தது என்னோடய சன் வந்து கொஞ்சம் எக்ரெசிவாக திங்க் பண்ணுவான் அவனுக்கு வந்து மா இது தான்மா ஃப்யூச்சர் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னான் எனக்கே வந்து மார்க்கெட் பார்க்கும்போது சவுத் இண்டியனில் நிறைய லீடர்ஸ் இருந்தாங்க இங்கே சவுத் இண்டியன் ஃபுட்டு கொடுக்குறதுக்கு பெரிய பெரிய குரூப் இருந்தாங்க அதனால் எனக்கு அந்த ஸ்பேஸில் இருக்க வேணாம் ப்ளஸ் அந்த கான்செப்ட் உருவானதே வந்து ஒரு யூரோப்பியன் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தான்ங்கும்போது ஸ்ட்ரெங்க் நம்ம அதில் தான் அதனால் அது தான் பண்ணணுங்கிறதுல தெளிவாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே சேலஞ்ச் என்னென்னா இப்போது பெங்களூர் ஹைதராபாத் மும்பை என்சிஆர் ரீஜன்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உணவுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு வரவேற்பு இருக்குது சென்னையில் இன்னும் அந்த அளவுக்கு இல்லை சவு இந்தியனுக்கு இருக்குது சைனீஸ்க்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் இட்டாலியன் அந்த இதுக்கெல்லாம் வருது பட்டு நம்ம பயப்படுறாங்க நிறைய பேர் வந்து இது வந்து ஜங்க் ஃபுட்டோன்னு யோசிக்கிறாங்க இதை வந்து டே இன் அண்ட் டே அவுட் சாப்பிட்ற அவ்வளோ நாடுகள் இருக்குது நம்ம கொடுக்குறத அதே தான் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப கான்ஷியஸாக நம்ம மெனு டிசைன் பண்ணதுலேருந்தே எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக மக்கள் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம அதை டிசைன் பண்ணி அதை சொல்லுவோம் ஒன்று அதில் குறிப்பாக ஒரு சேலஞ்ச் சொல்லணுன்னா ஆரம்பித்த புதுசில் ஒரே மாதத்தில் இங்கே ஒரு குரூப் இருக்காங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு குரூப் அப்போ
சோசியல் மீடியா இம்பாக்ட் எயிட் இயர்ஸ் முன்னாடி இப்போ இருக்கிறத விட அந்த அளவுக்கு இல்லை பட் இதுக்கே சொன்னாங்க எனக்கு அப்படின்னா என்னன்னே புரியல ஏன்னா நான் அதை சாப்பிட்ற ஆள் கிடையாது எனக்கு அதை எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் இங்கே வர்ற அத்தனை ஃபாரினர்ஸும் நம்ம அந்த ஸ்டேக்கு தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி எல்லாத்துலேயுமே போடுறாங்க ஸோ பெங்களூர்லேருந்து இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஃபாரினர்ஸ் பெங்களூர்லேருந்து வர்றாங்க அடுத்த ஸ்டேட்லேருந்து வந்து சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது அதில் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் பண்ண ஹோம் ஒர்க் இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெவ்யூ நெகட்டிவாக போட்டு நாங்கள் அதுக்கப்புறம் பண்ண ஃபீட்பேக் அதுக்கப்புறம் பண்ண ஒர்க் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு காரணமாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் ஒரு ஒரு டிஷ் ஒரு சின்ன பாசிட்டிவாக நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நெகட்டிவாக சொல்கிற நூற்றில் ஒருத்தர் சொன்னாலும் அது ரொம்ப சீரியஸாக எடுப்போம் நாங்கள் அது வந்து அன்றைக்கி நைட்டு தூங்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு சின்சியராக அதை ரிசால்வ் பண்ணணும் சம்டைம்ஸ் வந்து அதை நம்ம பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்கலாம் சில பேர் சில இது வந்து ப்ரைஸ் பேஸ்டாக இருக்கும் அதை நம்ம அட்ரஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கு இது தான் கொடுக்க முடியும் இதுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாதுங்கிற ஏரியாவை விட்டுடுவோம் பட் டெக்னிக்கலி குவாலிட்டி வைஸ் ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை அட்ரஸ் பண்ணுவோம் அதை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்னொன்று ஒரு பெரிய இது இப்போ நான் சோஷியல் மீடியாலேயே நிறைய பேர் ரெவ்யூஸ் எல்லாம் போடுறதுனால நான் சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை ஒரு நூறு பேர் வராங்க அப்படின்னா அதில் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் ஹாப்பியாக போனாங்கன்னா அவங்க தொண்ணூத்தொம்பது பேர் எல்லாரும் போட மாட்டாங்க அவங்க தே ஐம் ஹாப்பி ஐ வில் கம் பேக் அகெயின் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையோடு போயிடுவாங்க ஆனால் இந்த ஒருத்தர் யாராவது டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபைடாக போனாங்கன்னா அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க அந்த கோபத்தை எங்கேயாவது வெளிக்காட்டுவாங்க இது வந்து நாங்கள் கண்கூட பார்க்குறோம் ரெஸ்டாரண்ட் ஓனர்ஸ் எல்லாருமே பார்க்குறோம் அந்த நமக்கான பார்க்கும்போது நெகட்டிவ் ரிவ்யூ தானே இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் அதை பார்ப்பாங்க பட் பை காட்ஸ் கிரேஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப நிறைய பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்திருக்கு ஏன்னா நம்மளோட பர்சனலைசேஷன் ஆஃப் அவர் அப்ரோச் அண்ட் கஸ்டமைஸ்ட் மெனு அவங்கள கேட்டு கேட்டு பண்ணி அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு ஓவர் கம் பண்ணியிருக்கோம் பட் ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனையே இல்லைன்னு எப்பயுமே சொல்லவே முடியாது இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸில் இருக்கிற வரைக்கும் ஃபயரில் இருக்கிற மாதிரி தான் அண்ட் ஐ எம் எக்ஸைட்டட் பிகாஸ் இட் இஸ் சச் அன் அட்வென்ச்சரஸ் ஜேர்னி ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க இது வந்து ஒரு அணையாத நெருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த அணையாத நெருப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குமே தேவை ஏன்னா அந்த துணிச்சலான ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய விஷயம் நம்மளால் சாதிக்க முடியும் நம்மளால் வந்து நினைத்ததை கொண்டு வந்து செயல்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நெருப்பு அணையாமல் இருந்தால் தான் அது பெரிய அளவு சாதனையை செய்யும் அந்த நெருப்பு தான் உங்ககிட்ட இன்னமும் கன்றி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி இந்த முதல் ரெஸ்டாரண்ட்டு ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பல செயல்பாடுகள் உங்ககிட்ட வந்து பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் இந்த ஹோட்டல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணவு சார்ந்த துறையில் நீங்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து உங்கள் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய அடுத்த கட்ட விரிவாக்கம் நிறைய போக ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இங்கே பார்த்துட்டு உங்களை மறுபடியும் அங்கே அழைச்சு அங்கேயும் வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சூழல் போகிற போது இப்போ இந்த தன்னம்பிக்கை உங்களை என்ன பேச சொல்லுது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய உங்களை மாதிரியான பெண்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயமாக என்னவாக இருக்கும் இதுக்கு அடிப்படையாக ஒரு காரணம் வந்து பேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் வந்து எப்போயுமே ஒரு எதையாவது ஒன்று சீக் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் பெருசாக பெருசாக பண்ணணும் பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கணும் பெருசாக அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரைவ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு யாரையுமே காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காது தனியாக என்னோடய பாதையில் தனியாக நான் ட்ராவல் பண்ணணும் பட் அது ஒரு ஒரு சின்ன இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டோரியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும் இதை வந்து எனக்கு மற்ற இப்போ யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் யாராவது வரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்வேன் அந்த என்ன பேஷனோ அதை வந்து ஒரு துளி கூட ஒரு தயக்கம் இல்லாமல் ஒரு பயம் இல்லாமல் அது முட்டி மோதி ஏதாவது ஒரு நம் போக போக நம்மளோட அந்த பயணம் வந்து இன்டென்சிட்டியை அதிகப்படுத்தும் போது ஹெல்ப் எங்கேருந்தும் வரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்க நேம் சொல்லணும்னா நான் எனக்கு இந்த இன்டர்வியூ பார்த்தாது அது சின்ன விஷயமாக இருக்கும் ஆனால் அது பெரிய அளவில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கும் ஒரு சின்ன ஐடியாவாக இருக்கும் அது பெரிய அளவு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பயணத்தில் தெளிவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் ரொம்ப நான் வந்து எப்படி போகுது என்னன்னு கூட நான் ஷேர் பண்ண மாட்டேன் நிறைய பேருக்கு என் மேலே வந்து ஒரு பயம் இருந்தது 
டே இன் அண்ட் டே அவுட் ஹியர் அண்டு இது கண்டினியூ ஆகும் இவர் நிறுத்திட மாட்டா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கும் இருந்தது ஸோ இந்த பயணத்தில் வந்து நான் அடுத்த கட்டமாக இப்போ பேசல் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருந்தது அப்போது இவ்வளோ பெரிய அதாவது த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்தது இந்த கோவிட் வந்து நிறைய நம்மளோட இதை வந்து மாற்றிருச்சு நம்ம பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ் மாறுது வெளியில் நிறைய வந்து டெலிவரி பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் நான் நம்ம எயிட்டி சீட்டர் எயிட்டி ஃபைவ் சீட்டராக இருந்ததை நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சவுத் இந்தியன் இஸ் ஆல்வேஸ் டூயிங் வெல் இன் சென்னை அதனால் அதுக்கு ஒரு ரூம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு சின்ன ப்ரைவேட் டைனிங் ஏரியா இருந்தது அப்போ என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் வந்தார் நானும் வந்து ஐ ஐ வாண்டட் டு பி இன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி பட் நான் வேறு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி சூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் எனக்கு பட் எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது இதில் பண்ணணும்னு சொன்னார் சுப்புன்னு சொல்லிட்டு பட் சுப்பிரமணியம் ஸோ அவர் வந்து அப்போ நான் சொன்னேன் நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம சவுத் இந்தியன் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரைவேட் டைனிங்கை கம்ப்ளீட்டாக இங்கேருந்து அது எடுத்துட்டு தனி என்ட்ரன்ஸ் போட்டு அதே தோசை வித ட்விஸ்ட் அதில் காமன் இது என்னென்னா எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு கனெக்டிங் இதுன்னா எஸ்பிபி ஃபேன்ஸ் ரெண்டு பேரும் அதனால் பேர் வைக்கும்போது பேசில் இந்த வித ட்விஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தோம் வித ட்விஸ்ட்டு காமனாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணோம் தோசையை வந்து எனக்கு தி ஓசையாக போடணும் அப்படின்னு சொல்லி தி ஓசை அந்த ஓசை வந்து பாலு சார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது அதனால் அவரோட சாங்ஸை தான் ஃபுல்லாக ப்ளே பண்ணிகிட்ருக்குற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை க்ரியேட் பண்ணோம் செவன்ட்டீஸ்லேருந்து அவரோட பாடல்கள் என்னென்ன சந்தோஷமான பாடல்கள் என்னவோ அதை ப்ளே பண்ணுவாங்க ஸோ அங்கே வந்து ஆத்தன்டிக் சவுத் இந்தியன் நம்ம மறந்து போன பாட்டி பண்ணி அம்மா கொஞ்சம் பண்ணி இப்போ மறந்து போன நிறைய ரெசிபீஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ரீஇன்வெண்ட் பண்ணி இப்போது நம்ம இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மில்லட்ஸ் எல்லாமே ராகி கம்பு இது எல்லாமே வந்து இப்போது நிறைய ஹெல்த் அவேர்னஸ் வந்ததுனால யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ரொம்ப காலமாகவே யூஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்து கஞ்சி மூலமாகவோ இல்லை கூழு இல்லை ரொட்டி ராகி ரொட்டி அந்த மாதிரி தோசை வகைகள் இட்லி வகைகள் உப்புமா வகைகள் இந்த மாதிரி மில்லட்ஸ்லேயும் அப்புறம் சவுத் இந்தியன் நீங்கள் நிறைய பேர் அதர் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து இருக்காங்கங்கிறதுனால ஆந்திரா பெசரட்டு எம்எல்ஏ பெசரட்டு அப்புறம் அக்கி ரொட்டி கர்நாடகாலேருந்து அப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு என்னோடய ஹாஸ்டலில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அது கடப்பா அது கும்பகோணம் கடப்பான்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த மாதிரி நம்ம இங்கே மருந்து சிட்டி லைஃப்பில் மறந்து போன பழைய விஷயங்கள் எல்லாம் திருப்பி வெங்காயம் உடவோன்னு பண்ணுவாங்க தஞ்சாவூர் ஸ்டைலில் அந்தெல்லாம் திரும்ப இங்கே நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி டிஓஎஸ்ஐயை இப்போ நடத்திட்ருக்கோம் கோவிடுக்கு அப்புறம் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இன்டீரியர்லாம் முடித்து இப்போது லான்ச் பண்ணி போயிட்டுருக்குது அது அதில் வந்து ஹெல்த் எந்த இங்கே நம்ம யூரோப்பியனாக இருந்தாலும் சரி சவுத் இந்தியனாக இருந்தாலும் சரி ஹெல்த்துக்கு பாதிக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஆர்டிஃபிஷியலாக கெமிக்கலாக எதுவுமே கலரோ ஆட் பண்ணுறதே கிடையாது நம்ம எல்லாமே நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் ஒன்றுமே வயிறுக்கு செய்யாதுங்கிற கேரண்டி நாங்கள் கொடுப்போம் அண்டு வி டேக் கஸ்டமர்ஸ் ஃபார் கிச்சன் டோ இப்போ அந்த ப்ரோட்டோக்கால் இருந்த சேஃப்டி ப்ரோட்டோக்கால் இருந்ததுனால இப்போ நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போகல பட் எப்போல்லாம் அவங்க கிட்ஸ் யாராவது இல்லை ஃபேமிலி யாராவது உள்ள பார்க்கணும்னு சொன்னாங்கன்னா வி டேக் தம் அப் டு டிஷ் வாஷ் லெவல் நம்ம எப்படி எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கிச்சன் டோர் முதற்கொண்டு நம்ம அழிச்சிட்டு போகிற அளவுக்கு தைரியமாக மன ஒரு செட்டப் ஒன்று வச்சுருக்கோம் Uh, so that is uh, i think our next uh, dimension in the restaurant land next is south indian but uh, the core the business vandu inge dhaan pandrom adu chinna level la dhaan pandrom south indian chinna chinna party orders eduthu pannitirukom subscription meal based potirukom health uh, uh, conscious a irukravanga hotel saapadu uthukadana homely meal la kuduthirukom adu south indian la adu pandrom so this is uh, the idea and um, uh, yeah a uh, lot of people who have come from the us and uh, australia inge vandu saaptittu solliranga nee vandu i want to become a partner i want to start something uh, in my state appdin sollittu solliranga but enakku konjam adu thayakam irundhathu namba inno konjam indiyaleye inno konjam valandathukku apprama namma மற்ற நாடுகளுக்கு போகலாம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நடக்கும் ரொம்ப அருமையான ஒரு பதில் மேடம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதாவது டிஓசை 
டிஓசை ஆக்சுவலாக டிஓஎஸ்ஐன்னு போட்டால் தோசைன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு எல்லாருக்குமே ஏன்னா ஒரு வார்த்தையை உச்சரிக்கிறப்பையோ சரி அந்த வார்த்தையில் எந்த ஒரு புதுமையும் பண்ணல வாழ்க்கை என்பதே அதுதான் இருக்கிற விஷயத்த அப்படியே கொஞ்சம் அது லிட்டில் பிட் அந்த விஷயத்தை மட்டும் மாற்றணும்னா வாழ்க்கை மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது மாதிரி சாதனை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவங்களுடைய இன்டர்வியூஸ் வந்து ஒரு பெரிய உதாரணம்னே சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு வார்த்தை எனக்கு அதுதான் பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது டிஓஎஸ்ஐ டி நம்ம என்ன ஓசை சொல்கிறோம் தோசைன்னு தான் எழுதுவோம் அப்படின்ட்டு இருக்கிற வார்த்தை எங்கேயுமே இல்லை வெற்றி என்பது வெளியே எங்கேயுமே கிடையாது நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத ரொம்ப சாதாரண ஒரு சிம்பிளாக ஒரு வேர்டில் முடிச்சிட்டீங்க எங்களுக்கெலாம் அம்மா சுட்ட தோசை அது சுட்டு தின்னு பிட்டு தின்ன ஆசை அப்படின்றதோட முடிச்சிடுவோம் ஆனால் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இன்டர்வியூ மட்டும் இல்லை உங்களுடைய எல்லா விதமாக பின்னணியும் உங்களுடைய அந்த பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் இப்போ நீங்கள் பாரம்பரியமான உணவுகளை மறுபடியும் மீட்டெடுக்கிறதாகட்டும் வியாபாரத்தில் புதிய புதுமைகளை நீங்கள் புகுத்துறதாகட்டும் எல்லாமே ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பேஸில் இருந்து ஆரம்பிக்குது நான் நினைக்கிறேன் அதான் பெசல் வித் ட்விஸ்ட் ஆகட்டும் தீபவசை ஆகட்டும் இனி வரக்கூடிய எந்த ஒரு தொடர்புமே இவ்வளோ அளவுக்கு இருக்குது பொதுவாக சொல்லுவாங்க ஆண்கள் பயப்படக்கூடிய துறை இந்த துறை அப்படிங்கிறது அதிலே ஆண்களால் முடியலை அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் ஒரு பெண்ணாக நின்று சாதிச்சுட்டு இருக்கீங்க எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் தான் நிற்குது பின்னணியில் அவ்வளோ பெரிய அரசியல் பாரம்பரியம் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னோடனே டீ கடையெல்லாம் எழுதி வைக்கிற மாதிரி இங்கே அரசியல் பேசக்கூடாதுன்ட்டு உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து நான் பேட்டி எடுக்கிறதுனால இங்கே பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லாதீங்க நான் ஏன் கேட்குறேன்னா ஒரு அரசியல் பின்னணி கொண்ட நீங்கள் ஒரு பாகிரதி என்கிற ஒரு ஆளுமை அரசியல் நோக்கி பயணப்படுவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கா ஏன் அந்த அரசியல் துறையில் உங்களுடைய பார்வை இது வரைக்கும் படலையா பட்டு இருக்கா எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய வருத்தம் என்னென்னா பிஸ்னஸ்லேயும் சரி அரசியல்லையும் சரி பெண்களுக்கான பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இது வந்து யாரும் கொடுத்து அவங்க எடுக்கிறது கிடையாது பெண்கள் தான் முன்னாடி வரணும் அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இதுக்கு பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கொஞ்சம் இன்னும் பேங்கர்ஸை போய் பார்க்கணும் பேசணும் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது நிறைய இருக்குது கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது போய் பார்த்து ஒரு ஒரு பேங்கராக கேட்டு பேசி அதெல்லாம் பண்ணணும் அது வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இது பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் அரசியலுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு நமக்கு மனுஷனை பிறந்த எல்லாருக்கும் ஒரு கொள்கைன்னு ஒன்று இருக்கும் எனக்கு இந்த கம்யூனிசம் அந்த தத்துவம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இந்த இந்த கொள்கை பிடிக்கும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் நம்ம வளரும் போதே படிக்கும் போதே அது வந்து உள்ளே இருக்கும் சமத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கொள்கை அதனால தான் நானும் அரசியலில் இங்கே இணைச்சிக்கிட்டேன் காங்கிரஸ் பாரம்பரியத்துலேருந்து வந்தாலும் ஆனால் மக்களுடைய போக்கு மக்கள் வந்து அரசியலை பார்க்குற பார்வை இது எல்லாமே வந்து நம்ம ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது அவங்க வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு கருத்தோ புதுசாக ஒரு சிந்தனையோ வந்து இன்னும் உள்வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு கல்வி இல்லையா இல்லை என்னென்னு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த சூழ்நிலை மாறும் அது மாறணுன்னா பெண்கள் தலைவர்களாக நிறைய பேர் வரணும் அது அதற்கு வந்து ஊக்களி ஊ ஊக்கமளிக்கிற அளவுக்கு நிறைய பேர் நம்மளோட கவர்மெண்ட் சிஸ்டமே அதில் இருக்கணும் சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அரசியலில் இருக்கிறவங்களுக்கு வங்கிகள் வந்து உதவி பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஏன் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னோடய கேள்வி அரசியலுக்கு ஏன் வராங்கன்னா நான் வந்து என்னோட குடும்பத்தை பார்த்தேன் என் பிஸ்னஸை பார்க்குறேன் அடுத்தது எனக்கு ஒரு பவர் இருந்தால் இன்னும் ஒரு நூறு பேருக்கு நான் வந்து வழிநடத்த முடியுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட வரலாம் இல்லையா அது ஏன் அந்த மாதிரி பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தெரியல ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை யாரும் எடுத்துக்கிட்டு கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக அதில் வந்து முப்பது முப்பத்தி மூணு கொடுக்குறோம் ஐம்பது கொடுக்குறோன்னு இல்லாமல் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி வழிகளெல்லாம் பண்ணி வச்சாங்கன்னா பெண்கள் ஆளுமை அரசியல் தளத்தில் நிச்சயமாக நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகும் யூஎன்னு பெரிய ஒரு இது வச்சுருக்காங்க எங்கெங்கேயோ எல்லா இடத்துலையும் ஃபோரம் இருக்குது பட் கன்சாலிடேட் பண்ணி பார்க்கும்போது பர்சன்டேஜ் வந்து இட் இஸ் நாட் இவன் த்ரீ பர்சன்ட் நாட் இவன் டூ பர்சன்ட் நாட் இவன் ஒன் பர்சன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வருது ஒரு ஒரு செக்டார்லேயும் அந்த அந்த இதை உடைக்கணுன்னா பெண்களுக்கு முதல்ல தன்னம்பிக்கை வரணும் என்னால் சாதிக்க முடியும் எனக்கு வந்து கூட யாராவது இருந்தால் தான் வரணும்னு இல்லாமல் இப்போயே வந்து கட்சியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் துணை வேணும் யாராவது வந்து விட்டுட்டு அழிச்சிட்டு போகணும்னா அது வந்து அப்புறம் நம்ம இதுக்கு அரசியல் எடுக்கணும் நம்ம அது தப்புன்னு சொல்ல வரல சாய்ஸ்
நம்ம கண் திறந்து பார்க்க முடியும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அவலங்கள் என்ன இருக்குது இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் என் ரோடு சரியில்லையா என்னோடய ஊர் சரியில்லையா தண்ணி சரியில்லையா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் விஷயம் கொசு பிரச்சனை நேற்று இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக மண்டே வந்து ட்ரோன் வச்சு கொசு அழிக்கிறதுக்கு இது பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க இது வந்து நம்ம சாதாரணமாக விட்டுட முடியாது இந்த மாதிரி சிவிக் இஷ்யூஸை வந்து நிறைய நம்ம ஒரு ஒருத்தரும் கண் திறந்து பார்க்கும்போது பெண்களுக்கே ஒரு நேச்சுரலாக இருக்கிற குணம் ஒரு பொறுப்புன்னு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அது முடிக்கிற வரைக்கும் விட மாட்டாங்க அது தப்பாக நினைக்காதீங்க அது ஒரு ஒரு வீட்டில் வளர்ந்து சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஒரு பொறுப்பை வந்து அதிகமாக எடுத்துப்பாங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற இடத்தை விட அதிகமாக ஆக்கிப்பை பண்ணுவாங்க அது அதனால் அந்த மாதிரி பொறுப்புகளை பெண்களுக்கு நிறைய கொடுக்கணும் அதுக்கு முன் வரணும்னு எனக்கு ஆசை ஸோ அரசியல் கண்டிப்பாக இருக்குது பார்ப்போம் காலம் பதில் சொல்லும் மிக அருமையான ஒரு நேர்காணலாக இருந்தது நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுடைய எல்லா விதமான பேச்சிலையும் எல்லா விதமான செயல்பாட்டிலையும் ஒரு பெரிய தன்னம்பிக்கை இருந்தது ஏன்னா ஒருத்தங்களை பார்க்கும் பொழுதே அது வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஒரு வைபு கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு இடத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த வேலைக்கு மத்தியில் நேரத்தை ஒதுக்கி ஒரு நேர்காணலுக்கு ஒத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற போது கூட அதற்கான ஒரு முழுமையான அர்ப்பணிப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த அர்ப்பணிப்பு தான் இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்துருக்கு இந்த பேட்டியில் நான் நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் நிறைய கேள்விகள் அப்படிங்கிறத விட நிறைவான கேள்விகளை கேட்க முடிஞ்சது கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே நீங்கள் எப்படி பயணப்பட்டீங்க தி ஓசை எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுது அப்படிங்கிறதையும் அப்புறம் வந்து எப்பயுமே பேசல்த ட்விஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துவது பற்றியும் ஒரு உணவு சார்ந்த ஒரு துறையில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ் வந்து பெரிய அளவுக்கு சாதிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் பின்னில் இருக்குது அதை எப்படிலாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வராங்க அதை பற்றிலாம் ரொம்ப அழகாக உங்களுடைய செயல்பாட்டின் வழியாகவே சொல்லியிருக்கீங்க அது வந்து விளக்கமாக ஒரு கோனர் நோட்டு போட்டு தான் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லைன்ற மாதிரி இந்த நேரத்தில் மார்ச் எட்டு சர்வதேச மகளிர் தினம் பொதுவாக பெண்களுக்காக இந்த துறை நல்ல பொதுவான பெண்களுக்கு நீங்கள் தரக்கூடிய தன்னம்பிக்கை செய்தி என்னவாக இருக்கும் நீங்கள் கேட்ட கேள்வியிலே ஒரு பிடிச்ச வார்த்தை எனக்கு அர்ப்பணிப்பு அப்படின்னு சொல்லி பெண்கள் வந்து நம்ம எந்த வேலை எடுத்தாலும் எதுவுமே வந்து இப்போல்லாம் வந்து ஜெண்டர் பேஸ்டாக கிடையாது ஆண் பண்ணணும் பெண் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை இப்போ எல்லாமே எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதை எடுக்கக்கூடிய முதல்ல அந்த ஒரு தைரியம் வரணும் அதுக்கப்புறம் அந்த அர்ப்பணிப்புங்கிற வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை நம்ம என்ன எடுக்கிறோமோ அதை டோட்டலாக நம்ம அதில் சரண்டர் பண்ணி அந்த வேலையும் நம்மளும் வேறு வேறையாக இருக்கக்கூடாது நம்மளை பார்த்தாலே இவங்கன்னா இது தான் அப்படின்னு தெரியணும் என்ன என்னை பார்த்தா ஓ ஒரு வெரி ஹாஸ்பிட்டபிள் பர்சன் அப்படின்னு தெரியணும் நான் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் என்னங்கிறதுன்னு தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி செய்கிற தொழில தன்னோட உள்வாங்கி அதான் அவங்க மாறும்போது கண்டிப்பாக எல்லா பெண்களுமே அவங்க வாழ்க்கைக்கான ஒரு முழுமையை அவங்க அடைய முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது என்னுடைய என் சின்ன அனுபவத்தில் நான் அதை சொல்கிறேன் வேற ஒன்றும் பெருசாக சொல்கிறதுக்கு இல்லை ரொம்ப அருமையான ஒரு நீர்காணல் பாகிரதி மேடம் உங்களுடைய அனுபவங்கள் நிச்சயமாக பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பெரிய வழிகாட்டியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விழி திறப்புன்னு கூட சொல்லலாம் அல்லது ஐவ ஓப்பனர் சொல்கிற மாதிரி கண்கள் திறந்து வாழ்க்கையினுடைய புதிய பாதையை காட்டக்கூடிய விஷயமாக கூட இருக்கலாம் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்களை அடிக்கடி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நிலையத்தின் சார்பாகவும் என்னுடைய அன்பு கனிந்த நண்பர்கள் சார்பாகவும் எங்களுடைய முதல் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி மேடம் மிக்க நன்றி இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கொடுத்து என்னை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வச்சதுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி ரொம்ப அழகான கேள்விகள் சரி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த நான் மீடியம் இன்னொரு நேர்காணலில் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றிகளும் வணக்கம்